हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है भारत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में बेसिकली ह्यूमन आई एंड डायमेंशंस के बारे में तो हमारी आँख हम सबसे पहले हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो एक थ्री वर्ल्ड है लेकिन हमारी आँखें टू में देखती हैं ये थोड़ा अजीब है लेकिन एक्चुअल में हम टू इमेज ही देख पाते हैं जबकि हमारा ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस करके हमें इसे थ्री होने का आभास देता है तो इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ी सी बात हम डायमेंशंस पे करते हैं डायमेंशंस क्या हैं हम बेसिकली हम थ्री डायमेंशन से फैमिलियर हैं एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं तीनों एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर होते हैं तो ये हमारी डायमेंशंस हैं या हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करते हैं जैसे अभी आप एक वीडियो एक टू स्क्रीन पर देख रहे हैं लेकिन वीडियो जहाँ शूट हो रही है ये थ्री डायमेंशनल स्पेस है आप इसमें हाइट देख सकते हैं लेंथ देख सकते हैं लेकिन ये ब्रिड जो है ये गहरा है ये आप इसमें नहीं देख सकते और यही चीज़ है जो ह्यूमन आई करती है टू डी टू डायमेंशनल या आप इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे कैमरा इस इमेज को फॉर्म कर रहा है फिलहाल मैं कैमरे के सामने हूँ और एक थ्री डी स्पेस है ये मेरे आसपास इसे कैमरा एक टू डी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर रहा है ठीक सेम यही काम हमारी आँख करती है हमारी आँख में सामने की तरफ एक लेंस होता है और पीछे की तरफ स्क्रीन जिसे हम रेटिना बोलते हैं तो रेटिना एक टू डायमेंशनल कर्व है या हम कह सकते हैं एक सरफेस है प्लेन सरफेस और हमारी आँख का जो लेंस है वो प्रोजेक्शन करता है उस टू सरफेस पे जो प्रोजेक्शन होता है वो टू प्रोजेक्शन होता है ना कि थ्री प्रोजेक्शन टू और थ्री प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है अगर इसकी हम बात करने लगे तो ये कुछ ऐसा रहेगा मान के चलिए मेरे पास कोई थ्री डायमेंशनल क्यूब है और मैं उसकी इमेज बनाना चाहता हूँ तो उसकी जो इमेज बनेगी अगर मैं पीछे की तरफ लाइट आ रही है और एक टू डायमें एक थ्री डायमेंशनल क्यूब है मेरे पास तो उसकी जो शेडो दीवार पर बनती है किसी स्क्रीन पर बनेगी वो टू डायमेंशनल शेडो होगी अगर मैं उसे बिल्कुल एक परपेंडिकुलर टू लाइट पकड़ता हूँ तो लाइट दीवार पर क्या बनाएगी एक स्क्वायर फॉर्म करेगी एक वर्ग शेप बनाएगी ना कि क्यूब शेप और अगर मैं उसे मूव भी कराता हूँ तो दीवार पर एक अजीब सा इरेगुलर कोई क्वारिलेटर या चतुर्भुज टाइप शेप बन जाएगी क्यूब नहीं बन पाएगा रीज़न यह है कि वो जो दीवार है वो टू डायमेंशनल है अगर थ्री डायमेंशनल प्रोजेक्शन हमें करना होता है तो वो एक थ्री डी स्क्रीन होगी जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखी होती है लेजर लाइट आपस में मिलकर एक थ्री डी प्रोजेक्शन वाली इमेज क्रिएट कर देती है हमारी आँख वैसा नहीं करती है इसलिए हमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो टू डायमेंशन में दिखाई देते हैं फिर भी हम थ्री डायमेंशन का जो आभास है वो कर लेते हैं और उसका रीज़न ये है हमारा जो ब्रेन है वो हैबिचुअल हो चुका है इस एनवायरमेंट में रहने के लिए तो जो चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं हमें उनके साइज का पता है और उनके साइज को देखकर कर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कितनी दूर रखी हुई है लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह हो या कोई अनयूजल चीज़ें हमारे सामने हो जिनका हमें पता ही नहीं होता कि किस शेप की हैं साइज की हैं तो हम उस चीज़ को फील नहीं कर सकते कि इनकी डिस्टेंस क्या है अगर एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लिया जाए सन और मून का दोनों सेम साइज के दिखाई देते हैं जबकि दोनों की डिस्टेंस में काफ़ी फ़र्क है और आप देख के अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मून कितनी दूर है मोस्टली स्टार्स के साथ ऐसा होता है कि जो स्टार तेज चमक रहा है शायद ये पास होगा जो डीम चमक रहा है शायद दूर होगा लेकिन ऐसा नहीं है अर्थ के सबसे पास का जो स्टार है अप्रोक्सीमा सेंचुरी से हम देख भी नहीं सकते बिना टेलीस्कोप के रीज़न पास होने के बावजूद भी क्योंकि वो इतना फेंट है इतना कम लाइट एमिट करता है कि हम नहीं देख सकते तो ये एक अलग बात रही है लेकिन जो डिस्टेंस का फील है वो हमारी आई नहीं दे सकती क्योंकि जो इमेज फॉर्म होगी वो एक टू डी कर्म में होगी तो इस तरीके से हम एक थ्री वर्ल्ड में रहते हुए भी टू इमेज फॉर्म करते हैं थ्री इमेज अगर हमारी आँख में फॉर्म होती तो हमें किसी क्यूब की सभी जितने भी उसके फेसेस होते हैं लगभग एक साथ दिखा हम उन्हें देख सकते थे उनके छोटे बड़े होने का जो फील था वो हम फील कर सकते थे तो इस तरीके से जो हमारी आई है जो मैं नई वो एक टू डायमेंशनल सरफेस में देखती है ना कि एक थ्री डायमेंशनल सरफेस में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग